हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी काफी सारे क्वेश्चंस हमने जो कल वीडियो बनाया था सेबी के जो मल्टी कैप चेंजेस के ऊपर तो मेनी क्वेश्चंस कम ऑन वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स कि उनका क्या होगा उनका क्या होगा सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या होगा ऑब्वियसली एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी और काफी ज्यादा सेबी के एप्लीकेशंस भी जा रही है कि टू टेक इट बैक और टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बट सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट लग रहा है परिमल यहाँ पर लग रहा है वो पराग पारिक पे क्योंकि वो जो है उस बेनिफिट जो 35 परसेंट का जो बेनिफिट है डेट का वो उसको सबसे ज्यादा दे यूज दैट प्रॉपरली राइट क्योंकि बाकी उनको इम्पैक्ट क्योंकि बाकी तो वैसे भी इक्विटी बेस्ड ही है तो इक्विटी भी इम्पैक्ट नहीं है उनको उनको तो एलोकेशन इम्पैक्ट है बट यहाँ right. है ना कि वो इक्विटी इम्पैक्ट है बड़ा राइट right. राइट right? तो, तो उनको तो वो पूरा मैंडेटी चेंज हो जाएगा अगर दे रिमेन इन दिस कैटेगरी सो दिस वीडियो इज मेजरली फॉर द पराग पारिक डिस्कशन टू अंडरस्टैंड इन डिटेल की क्या क्या ऑप्शन उनके पास है और हमारे हिसाब से जो मोस्ट लाइकली सिनारियो है विच देज फंड हाउस विल टेक एंड देव डू दैट वो भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे ठीक है तो ठीक है और लास्ट में एक कंक्लूडिंग कमेंट ये भी कैटेगरी तो फिर सबको लगा भाई तीस पैंतीस हजार करोड़ रुपए शिफ्ट होने होने पड़ेंगे एंड ऑल दो थिंग्स तो सारे न्यूज चैनल पे इवन हमने भी कल बातें की तो मुझे लगा भाई चलो मैं इंडस्ट्री में के जो लोग है हमारे तो मैंने बोला उनको चलो कॉल कर दे और पूछते कैसे कैसे टैकल करोगे ये चीज तो जिस तरीके की चीजें उनके तरफ से मेरे सामने आई है तो मुझे ऐसे लगता है कि पूरा टाइटा फिस हो सकता है ये पूरा का पूरा मूव तो मैं बताएंगे लास्ट में कंक्लूडिंग कमेंट उस पर करते हैं परफेक्ट है ठीक है तो लास्ट में जरूर देखिए और अटेंडेंस लगाना लाइक करना ना भूलिए आपका फेवरेट पराग पारिक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लीज उसको जरूर राइट right. और कुछ बुरा नहीं बोलने वाले ठीक है राइट तो ये स्लाइड इफ यू गाइस हैव सीन द यस्टरडेज वीडियो तो या यू कैन स्किप आल्सो बट जो सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्या चेंज हुआ है जस्ट एक फटाफट रिव्यू कि पहले जो है मल्टी कैप फंड जो था उसमें मिनिमम सिक्सटी इक्विटी में डालना होता था बाकी यू कैन Take in debt also or international or wherever you want, and there was across large cap, mid cap, and small cap. कितना भी allocation आप ले सकते थे as a multi cap. तो एक flexi cap type की ये category थी. पूरा flexible था एक from the fund manager perspective, right? But now the SEBI has given a new mandate. जो circular आया है 11th September को 9/11 को एक circular आया. और थोड़ा नाइन इलेवन हो गया इनके साथ फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ मल्टी कैप कैटेगरी तो वो सेवेंटी फाइव परसेंट अभी उन्होंने बोला है एलोकेशन मिनिमम इक्विटी में रहेगा और ट्वेंटी फाइव परसेंट इन लार्ज ट्वेंटी फाइव इन मिड एंड ट्वेंटी फाइव इन स्मॉल कैप ये चेंज हुआ है ठीक है तो जस्ट गिविंग क्विक ओवर व्यू की क्या चेंज हुआ है अब हम बात करेंगे फ्रॉम द पराग पारिक परस्पेक्टिव की इस चेंज का उनपे क्या इम्पैक्ट है ठीक है तो ये है पराग पारिक का फ्रॉम एम एफ यज्ञ जो हमारा पोर्टल uh, है वहां से हमने ये चार्ट लिया हुआ है तो दिस इज हाउ द करंट सिनारियो इज कि करंटली परिमल अभी 37 परसेंट उनका एलोकेशन है लार्ज कैप लार्ज कैप में राइट right? 16 परसेंट है मिड में और 13 परसेंट है स्मॉल में और रेस्ट अराउंड 27 परसेंट उनका है फॉरेन सिक्योरिटीज में और 7 परसेंट right. के आसपास का कैश है करंटली उनके पास राइट right. राइट सो दिस इज द करंट सिनारियो और अभी जो मैंडेट के हिसाब से परिमल ये है कि ये तो 25 परसेंट उनको मिनिमम रखना है तो यही एक मीट right. हो रहा है ये भी 25 परसेंट रखना है तो यहाँ 9 परसेंट एड और ये भी 25 yes. परसेंट रखना है तो यहाँ पर 12 परसेंट एड राइट तो yes. और ये डिक्रीज करना है 27 से तो 27 नहीं रख सकते थोड़ा बहुत कैश वगैरह अगर मिला के रखें तो ये ट्वेंटी हाँ तो ट्वेंटी के आसपास मैक्स आई थिंक दे कैन कीप इन फॉरन इक्विटी तो ये हाँ यहाँ बहुत सारे प्रेडिक्शन आ रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस होंगे सेल करना पड़ेगा बाय करना पड़ेगा तो ये अगर पराग पारिक के केस में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इफ दे वांट टू चेंज मतलब अगर ये स्ट्रेटेजी पे चेंज करना है तो मुझे लगता है कि अराउंड दस बारह परसेंट इनको ये सेल करना होगा लार्ज कैप साइड सेल करनी होगी एंड अराउंड छह सात वो फॉरन इक्विटी जो सेल करना होगा right. जो थोड़ा अनलाइकली भी नजर आता है लुकिंग एट देयर इन्वेस्टमेंट स्टाइल True. जो पराग पारिक एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल है तो वो उनके लिए क्वालिटी हो या फिर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो जब तक वो कंफर्ट नहीं आता है दे डू नॉट गो एंड इन्वेस्ट अदरवाइज हमने देखा है कि ऑनलाइन या सोशल मीडिया या फिर जो डू इट योर सेल्फ काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा गंग हो है अबाउट दिस पर्टिकुलर फंड तो वहां पे 
आई सीरियसली डाउट कि पराग पारिक यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट थीम चेंज करेगा आई स्ट्रांगली फील की दे विल कैरी आउट कैरी देयर इन्वेस्टमेंट थीम अब रूल्स के हिसाब से वो मल्टी कैप साइड में फिट हो रहा था तो दे हैव सेड कि ओके वी कैन रन दिस एज अ मल्टी कैप फंड देर देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम 65 परसेंट इक्विटी साइड में हम लेके चल रहे हैं सो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम तो आई थिंक क्या सोल्यूशन निकल के आ सकता है आई थिंक नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस इट बट चांसेस ऑफ दैट की ये कोई रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे आई सीरियसली डाउट राइट तो अभी ये इनका परिमल लेटेस्ट पोर्टफोलियो है अगर हम देखें ठीक है ना तो yes. अभी अगर मेजरली मेरे को लगता है इस पे फोकस करना चाहिए हमें नंबर ऑफ स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो yes. तो ये अगर आप सात लास्ट सात साल का हमने यहाँ पर किया है तो थर्टी के आसपास ही रह रहे हैं हमेशा yes. अभी भी ट्वेंटी सिक्स स्टॉक्स है इनके पास सिर्फ पोर्टफोलियो में इंक्लूडिंग फॉरन इक्विटी की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है इंक्लूडिंग राइट तो ऐसा नहीं है कि उसको एक्सक्लूड करा हुआ है तो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन स्टॉक्स हैं और तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो इनके पास तो बहुत ऑप्शन है मुझे लग रहा है कि मतलब ये तो एक वेरी फोकस्ड एनी वेज वेरी फोकस्ड फंड है और yes. दूसरा जो है ना पराग पारिक को परिमल मुझे जो जितना याद है लाइक तीन साल पहले जब था ये शिफ्ट हुआ था जब चेंजेस आए थे तो दे ऑलवेज यूज टू थिंक मतलब ऐसा उन्होंने एटलीस्ट किया था कि वी आर मोर ऑफ वैल्यू फंड मतलब पराग पारिक जो वेटरन थे हाँ. जो अभी नहीं रहे बट उनका भी थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता था वैल्यू इन्वेस्टिंग वैल्यू वैल्यू उनके ज्यादा सीरीज भी उन्होंने लिए थे नो डाउट अबाउट इट ठीक है ना तो ये दोनों चीजें जो मेरे को दिख रही है तो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं देखता हूँ तो ये है करंटली परिमल जो चेंज नहीं हुआ है तो ये मैंने डायरेक्टली सेबी की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है तो वैल्यू कैटेगरी है उनके पास एक ऑप्शन जिसमें 65 परसेंट मिनिमम एसेट है इक्विटी में और बाकी ओपन एक्सिड है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी तो वो तो कोई प्रूव नहीं कर सकता कि वैल्यू इन्वेस्टमेंट क्या है राइट पे डाल के भी आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रूव कर सकते हो किसको कहाँ पे क्या वैल्यू दिखेगी पता नहीं बिकॉज वेन एवर यू सेल स्टॉक और शेयर तो कोई बायर होता है जिसको लगता है इसमें वैल्यू है जो सेलर होता है उसको लगता है उसमें वैल्यू नहीं है तो आई थिंक तो कोई ऑनगोइंग डिबेट विथ विदाउट एनी कंक्लूजन एक्जैक्टली तो इसके ऊपर तो मुझे लगता नहीं कि से भी इस कैटेगरी में एनीवेज कुछ करने वाली है क्योंकि देर इज नो डेफिनेशन ऑफ वैल्यू एज सच राइट तो एक ये कैटेगरी लगता है मुझे कि जहां पर ये जंप कर सकते हैं और इनके पास क्या अच्छा ऑप्शन ये है कि इनके पास कोई फंड तो है ही नहीं ज्यादा एक अकेला ही फंड है और एक अब तो इन्होंने ई एल लॉन्च किया है राइट right? तो दूसरा ये है कि इनके पास ऐसा कुछ इशू नहीं है कि मेरे को कोई फंड हटाना पड़ेगा वहां से राइट दूसरा ये फोकस्ड फंड में भी जा सकते हैं परिमल ये राइट right? जहां पर मिनिमम थर्टी स्टॉक्स रखने हैं और अगेन सेम चीजें हैं कि सिक्सटी फाइव परसेंट टोटल एसेट है और बाकी उनको कहीं पर भी डाल सकते हैं आई थिंक मुझे लगता है फोकस्ड में ही रहेंगे ये अभी अगर ये सिनारियो अगर ऐसा रहा और ये रूल और दे डोंट वॉन्ट टू चेंज एनी स्ट्रेटेजी जो विच आई फील की वो वो वही कंटिन्यू करेंगे राइट आई थिंक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड पीपीएफएस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड विल बिकम अ फोकस्ड फंड तो नाम में डाल देंगे लॉन्ग टर्म इक्विटी या फिर पीपीएफएस फोकस्ड लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ऐसा कुछ हो सकता है वो एंड इट विल कंटिन्यू एज इट इज द वे दे आर मैनेजिंग तो ये तो एक पॉपुलर फंड है पराग पारिक का तो इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है कि बाकी मैक्सिमम थर्टी स्टॉक्स वगैरह वो तो सारी चीज एक क्वेश्चन जस्ट बिफोर वी गो टू नेक्स्ट थिंग की अब ये ट्वेंटी सिक्स स्टॉक्स है ना इसमें ना वो भी है इंटरनेशनल uh, स्टॉक्स तो वो तो सिर्फ कैटेगरी चेंज करेंगे अपनी एंड दे विल कम अप विद सोल्यूशन तो ये मुझे अभी इनके लिए तो यही लग रहा है राइट बाकी इज देर एनी थिंग मोर वी वॉन्ट टू डिस्कस और मैं कंक्लूडिंग वाला वो जो कंक्लूजन वाला स्टार्ट कीजिए हाँ तो अभी मैंने जब ये सब चीजें हुई ना तो आई जस्ट कॉल्ड माई इंडस्ट्री फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फंड में मतलब काफी अच्छी सीनियर पोजिशन पे तो उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है अब तो तुम्हें तुम्हारे पास तो प्रॉब्लम हो जाएगा अभी कैसे कैसे सॉल्व करोगे इस सिचुएशन का तो वो हंस के बोला भाई एक चीज तो ये है कि हो सकता है कोई नई कैटेगरी लॉन्च हो जाए मतलब ये कैसे बात कर रहे हो वो बोल रहा है हो सकता है कि वो फ्लेक्सी ऐसे फ्लेक्सी कैप वाली कोई कैटेगरी नहीं है हमारे पास अवेलेबल हमारे पास तो हमने सेबी को प्रपोज कर दिया है कि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्यों नहीं लॉन्च करते हो कि लेट द फंड मैनेजर डिसाइड लॉजिकली अगर आप बात करोगे तो वो कुछ गलत नहीं बोल रहे अगर उनके यूएम पंद्रह करोड़ है दस करोड़ है बीस करोड़ है तीस करोड़ है एंड दे आर मैनेजिंग इट एफिशियंटली By changing the allocations, जैसा उनको चाहिए फ्लेक्सी चाहिए फ्लेक्सी फ्लेक्सीबिलिटी चाहिए तो दे कैन डू इट 
सो देर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम तो उन्होंने ऐसा सुनने में आया कि उन्होंने सेबी को प्रपोज किया एंड इन दीज थिंग सेबी इज क्वाइट ओपन एंडेड ओके ओपन माइंड होता है उनका काफी कि भाई हाँ ठीक है चलो आप प्रपोज करो आप कहना क्या चाहते हो बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जैसे हम देख रहे कि स्मॉल कैप फंड्स हो या मिड कैप फंड्स हो देर आर लॉट ऑफ फंड वो पैसा नहीं ले रहे नया पैसा नहीं ले रहे तो वो उसका रीजन क्या है उनको लग रहा है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नहीं है अगर आप ऐसा ऐसे समय पे अगर फोर्स करोगे थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज का चेंज करना है आपको एलोकेशन तो उसके चक्कर में अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली देर विल बी अलॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑल्सो तो उस हिसाब से फिर वो इन्वेस्टर्स भी सेटल हो चुके होते इन्वेस्टमेंट uh, में तो वहां पर भी तकलीफ हो सकती है I'm not saying कि सारे के सारे फंड्स बोलेंगे कि हमें नई कैटेगरी ही चाहिए एंड ऑल दो थिंग्स फ्यू फंड्स माइट फील कंफर्टेबल वो बोलेंगे ठीक है यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वी विल डू दैट सो उस हिसाब से जो एक सोचा था मतलब कल भी जब फर्स्ट टाइम हमने भी पढ़ा तो हमें भी लगा कि भाई शायद बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है इस इंडस्ट्री में इसका थर्टी फाइव फोर्टी थाउजेंड करोड़ रुपीज मतलब उतना पैसा लार्ज कैप से सेल करना होगा एंड स्मॉल एंड मिड कैप में बाय करना होगा सो दैट्स वॉट बी प्रेडिक्टेड बट इंडस्ट्री इज क्वाइट प्रेगमेटिक है कि उनको पता है कहाँ से क्या सॉल्यूशंस uh, निकालने हैं यहाँ पे तो उन्होंने सही टाइम पे प्रपोजल रख भी दिया एंड से बीज ओपन नाउ टू लिसन टू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और हमारे पास जो चार मंथ का समय है तो वहां पे या तो कोई नई कैटेगरी लॉन्च हो सकती है जिसमें वो बोलेंगे भाई हम वी वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस कैटेगरी अदरवाइज देर आर लॉट ऑफ अदर कैटेगरीज जैसे आपने वैल्यू की बात की या फिर इसकी फोकस की बात की या फिर हो सकता है कोई फंड बोलेगा भाई मैं तो फिर कैटेगरी चेंज कर देता हूँ अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं सेवेंटी सिक्स परसेंट एलोकेशन है लार्ज कैप में किसका कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप का उनका जो कोटक ब्लू चिप फंड है उसका तो एवं उसके सामने कुछ भी नहीं है तो वो बोलेंगे भाई ठीक है हम इसको लार्ज कैप फंड कर, कन्वर्ट कर देते एंड हमें क्या अस्सी करना है ना चार परसेंट एड कर देंगे so that's how things can change मतलब because they don't want to sell और uh, unsettle नहीं करना चाहते होंगे वो investors को भी uh, which are happy with the performance तो वो सारी चीजें सामने आ सकती है तो we should be open for a lot of uh, uh, ideas coming out uh, from mutual fund industry those ideas will be pitched uh, to SEBI and right. SEBI uh, listen uh, these things with an open mind and the solution will come out तो जितना हमने सोचा था आ, right. उतना शायद चेंजेस नहीं होंगे इस इंडस्ट्री में या फिर इस कैटेगरी में दैट्स व्हाट वी फील सो लेट अस सी मेरे को नहीं लगता है कुछ ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है इंडस्ट्री में मतलब कि ऑब्वियसली मेरा नो वन वांट्स टू अभी एसबीआई स्मॉल कैप ने वापस बंद कर दिया अभी लास्ट वीक ही लमसम्स वो तो बोला ही था उन्होंने आई थिंक हजार करोड़ तक ही हम लेंगे एंड उसके बाद हम बंद कर देंगे सो वो बहुत बढ़िया है वो तो इस वजह से मतलब वो क्लियरली है कि मतलब ही इज क्लियरली अगेन सही कि भाई वी आर नॉट सीइंग दैट अपॉर्चुनिटी इन द स्मॉल कैप्स मैंने फिर से बंद कर दिया तो फिर ऑब्वियसली मतलब दैट रीजंस कैन बी पिच टू द सेबी कि भाई देर आर फंड्स व्हिच आर स्टॉपिंग इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल कैप्स एंड यू आर आस्किंग अस टू इन्वेस्ट सो मच मनी इन दैट कैटेगरी व्हिच कैन बी गेम चेंजर और फिर बहुत प्रॉब्लम हो सकता है मार्केट में राइट राइट सो नहीं आई एग्री सो मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा इंपैक्ट होने वाला इट इज जस्ट द नॉर्मल क्लेचर चेंजेस विल हैपन हार्डली मुझे तो लगता है 2 5000 करोड़ रुपए का इधर-उधर हो सकता है वो भी मतलब I think they know how to find a solution. Right. Absolutely, absolutely. So, right. no impact नहीं है. Changes है. शायद आपको एक नई कैटेगरी देखने को मिल जाए एक नई मल्टी कैप कैटेगरी आ जाए और ये सब शायद मल्टी कैप के फंड लॉन्च हो सकते हैं आगे जाके मल्टी कैप लिमिटेड एसेट्स एंड मैनेजमेंट बिकॉज फिर वो प्रूव करेंगे धीरे धीरे एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो होंगे तो फिर उनको वैसे कैटेगरी डेवलप भी करने को आसान होगा एक्जैक्टली exactly. तो वो इंटरेस्टिंग कैटेगरी भी होगी मेरे ख्याल से काफी कि भाई आपको बहुत yes, अच्छा से yes, yes, yes. मिलेगा तो एक right, अच्छी कैटेगरी डेवलप होगी और ये सारे शायद फ्लेक्सी कैटेगरी में चले जाएंगे जो बड़े बड़े हैं कुछ कुछ रह जाएंगे सो दैट्स हाउ आई थिंक थिंग वर्क और प्रिडिक्टिंग दैट ठीक है सो यू लाइक डेट आपको एक थोड़ा कम्फर्ट आया होगा और ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि ई एल एस एस पे इम्पैक्ट है क्या फोकस पे इम्पैक्ट है क्या किसी पे भी इम्पैक्ट नहीं है सिर्फ मल्टी कैप क्लियरली बोला है सिर्फ और सिर्फ मल्टी कैप कैटेगरी उसी पे इम्पैक्ट है कोई फोकस पे इम्पैक्ट नहीं है काफी सारे वेबसाइट फोकस और मल्टी कैप को साथ दिखाते हैं नहीं फोकस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है और कोई वैल्यू पे इम्पैक्ट नहीं कोई किसी और कैटेगरी भी है ई पे कोई इम्पैक्ट नहीं है सिर्फ मल्टी कैप का ही चेंज है तो मल्टी कैप पे ही होगा और किसी पे चेंज नहीं होगा सो दैट इज ऑल फ्रेंड्स ऑन दिस वीडियो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड है ग्रेट टाइम जय हिंद